。我身后的这台电视售价一百一十万，是三星最尖端科技的产物，也正是过去几年连续参展 CES 的明星产品，名字叫做 The Wall。相信关注科技领域的朋友应该都听说过啊。那过去两年的时间呢，我陆陆续续的讲解过这台电视背后的 MicroLED 显示技术。后来三星官方的人看到之后。呃，就邀请我去参加了他们产品品鉴会，然后看完这台现场的这个效果之后，我就向我过去几个月，我就向我身边的朋友推荐，然后有两个朋友很给力，一共买了三台，然后呢，我就很荣幸的变成了三星这条产品线的新媒体行业的行业代理，所以为了推广 MicroLED 技术和这台全球最高端的电视，啊、呃，我也决定玩点大的，只要你通过我们买。呃，或者转发这条视频给你的有钱的朋友，然后你的朋友买，那最后销售的介绍人只要是你，我就自费送你一台特斯拉 Model 三。那送车的名额呢，只有一个，呃，所以你现在转发视频就可以了。那为了不浪费时间呢，我会在这次视频的最后来补充说明一下这次买电视送车的活动的具体情况。这次的视频呢，我来带大家深度的了解一下这台电视背后的 MicroLED 的技术。呃，千万别觉得这个技术离你很遥远啊 ！MicroLED 的这个技术现在已经陆陆续续的应用在消费级电子产品上了，不仅仅是这台电视，呃，今后的手表啦、手机屏幕啦、电脑屏幕啦，还有包括 VR、AR 的这个显示模组，都会应用到 MicroLED， 因为 MicroLED 就是未来所有显示面板的方向，甚至可能是终极的解决方案。呃，因为我自己身处科技行业啊、呃，而且我对新技术、尖端的一些新的科技有很强的技术敏感度啊、呃，然后我也有很大的激情，所以今天我借着实机展示的这个机会呢，我来超详细的讲一讲 MicroLED 技术的方方面面，带大家一起感受一下很快就要普及的下一个世代的显示技术。我今天要聊的内容很干、很深、也很长，但是请务必看完。对你来说会有很大的价值，因为你找遍整个互联网圈子，包括英语圈子，像我这样深入浅出介绍 Micro 的技术的，只会有我一个。如果说你现在只有碎片时间，请收藏好这次的视频，找一个完整的时间，好好给我看完。基于显示面板行业的划分呢，到现在我们已经经历了三个世代的显示技术的变革，几十年前的 CRT 技术。等离子 PDP 技术属于第一代显示技术，虽然第一代显示技术属于是从零到一的一个突破，但是技术上的妥协和缺点特别多，主要有几个问题啊，我总结一下给大家听。首先 ，CRT 的这个画面特别容易出现几何失真，因为屏幕就是曲面的，然后它体积还大，然后功耗还高，然后画面还会闪烁。那第一代技术因为太过久远，已经是几十年前的事了，而且深度的科普内容网上足够多，那我就不赘述了。第二代显示技术呢，代表就是 LCD。之前我科普过 LCD 技术啊，大家可以看看这次视频的这个播放列表，就是这个硬核显示技术的这个播放列表，去看一下我两年前的视频。我提炼一下 LCD 的缺点啊，本质上讲 ，LCD 不能自主发光，呃，然后整个显示模组最下层是背光层，然后背光层发出的光要经过下电极层，然后下偏光层，然后液晶层、上电极层、RGB 滤光层、上层偏光层，然后再经过最外层的玻璃板，然后最后的封装板。这么多层封在一起，这就是 LCD， 也就是液晶显示技术。虽然说名字里面有“液晶”两个字啊，但是，呃 ，LCD 的液晶的本质呢，是让液晶分子发生物理偏转，来控制最下层的背光是否通过。所以最大的缺点呢，就是效率低。最下层的背光层呢，发出来的光经过这么多层的这个穿透，大部分电能转化出来的光。就会被白白浪费掉。那么第二个缺点就在于没办法显示纯粹的黑色，因为整个面板都在发光，显示出来的黑色呢，无非就是背光被屏蔽掉大部分之后显示出来的，所以导致黑色的部分，呃，依然有露出来的光。那第三个缺点就在于可视角度，因为背光层在最下层嘛，那经过两次偏光片的这个过滤，光线的偏振性质就会被改变，方向性就变得非常强，所以从侧面看。这个显示画面的这个效果的衰减就非常严重了。第四个缺点就在于颜色不够鲜艳，因为 LCD 面板的这个颜色是经过 RGB 滤光片发出来的，不是像素点自主发光，然后发出不同波长的这个电磁波来实现的颜色，所以显示出来的色彩饱和度就比较差。那最后一个缺点就是在于 LCD 整体的这个厚度，因为结构比较复杂，天生就做不薄，所以以 LCD 为代表的第二代显示技术。
在发展到现在的十几年里，甚至一直到今天啊，还在被各种。补充技术修修补补，就比如说 Mini LED 分区背光技术就能解决 LCD 无法显示纯黑的这个缺点，那 IPS 面板的这个技术又可以解决可视角度小的问题，啊、呃，量子点技术呢能够解决颜色不够鲜艳的问题。总之，各种补充技术虽然说能解决 LCD 这样那样的问题，呃，这些技术衍生出来的显示面板其实本质上还是 LCD， 所以还是有 LCD 其他的一些缺点。接下来我就讲到第三个世代的显示技术了，就是以 OLED。也就是有机自发光的二极管为代表的技术，第三代技术呢，也正是我们现在所处的时代正在普及的技术。OLED 的技术原理就非常优雅了啊，每一颗子像素点呢都是自主发光，而且发出的光直接是对应 RGB 三个颜色的电磁波，所以说优点就非常明显了，那就是颜色鲜艳，然后省电。而且可以显示纯纯黑，最重要的是没有 LCD 那么多层，呃，一片 OLED 的颗粒只有阴极、阳极和有机聚合物层，那再加上一层偏光片就可以实现显示了。除此之外呢，因为不涉及到 LCD 那样需要物理偏转液晶分子来控制这个光通量，所以响应速度也是极快，可以做到毫秒级的这个响应速度。那从前几年开始啊，基本上所有的品牌的旗舰手机。如果没有 OLED 的显示屏，都不好意思叫旗舰。呃，那现在很多的高端显示器、游戏显示器，基本也都是 OLED 技术的面板。三星、LG、索尼这些大厂的高端电视呢，也都有 OLED 的影子。同时，这个第一代显示技术已经退出历史舞台了，那 CRT 电视已经成了这个古董和收藏品了。不过，市面上依然流通着第二代 LCD 技术的这个产品，作为覆盖呃中低端的下沉市场的这个产品。比如 Mini LED 分区背光电视就补充了高端 OLED 的这个电视覆盖不到的下沉市场。那换句话说，第二代 LCD 技术啊，到现在依然是有市场的，但是消费电子产品的这个方向依然是向着第三代显示技术来发展的。呃，不过作为目前发展趋势的这个第三代技术呢 ，OLED 啊、呃、有一个致命的缺点，那就是有机材料有着不可逆的寿命问题。啊、呃，甚至 R G B 三个颜色的子像素的寿命都不一样，其中蓝色的激发能量最大，也是最容易被消耗的。所以说，很多厂商通过 R G B 的这个排列和采用不同大小的子像素，呃，或者利用一些骚操作，比如说自动偏移常量的这个屏幕区域这些手段，来弥补寿命的缺陷。但是呢，依然是无法避免 O L E D 屏幕用久了就会烧屏的这个缺陷和问题。目前各路厂商的解决方案呢，都是治标不治本。你可能可以避免烧屏的问题，但是 OLED 屏幕用久了一定会出现色偏，因为整个面板上的所有的蓝色子子像素它就是寿命短，所以你的屏幕用起来就一定会慢慢的发黄。那所有的解决方案呢，其实都是在延缓这个现象罢了。甚至有些厂商很搞笑啊，刻意的让这个蓝色子像素处在极低的这个功耗，然后美其名曰护眼模式。虽然 OLED 有着各种各样的优点。甚至目前能够实现最好的 HDR 效果，但是各位请记住 ，OLED 的有机材料的消耗和亮度是正相关的。长期的高亮显示会大幅缩减 OLED 的寿命。我自己就有两台 OLED 电视，这一台，那边一台。那平时使用就特别注意，不用就关机，呃，总是想着别烧屏，别烧屏。其实说,说实话，这种体验挺烦人的。那 OLED 还有一个缺点就在于成本高，而且随着分辨率和这个面板面积的提升呢。受制于这个不良率，成本会指数级的提高，跟芯片的不良率其实原理是一样的。那么有没有能解决所有显示面板缺点的技术出现呢？当然有，第四代显示技术已经开始要慢慢普及了，其中的代表呢有激光显示技术和 micro LED 技术。关于激光显示很难量产，说实话，因为原因在于三色的激光是很难坐在一起的。那主流的方案呢，就是绿色和红色的激光，要依靠纯蓝色的激光，然后激发含磷的荧光粉来实现。所以说，导致激光技术实现的这个显示方案，其实都不是真正意义上的三原色激光，跟之前的三代显示技术其实类似，都有着先天的这种缺陷。所以，作为第四代显示技术，我个人不是特别看好。激光的这个显示的话题呢，我先就不多说了，今后有机会再给大家科普。今天我要重点聊的是 micro LED。呃，那 micro LED 其实是我认为的没有先天缺陷的技术，而而我身后的这台三星的 Wall 搭载的就是 micro LED。那我先给大家一个一个讲解 micro LED 技术的这个优点啊，以及这些优点都是怎么实现的。
。首先一点就是高亮度 ，Micro LED 本质上呢就是 LED， 呃，发光二极管。那 LED 技术呢，普遍应用在第二代显示技术，也就是 LCD 技术的背光光源的解决方案上。也就是说，本来 LED 擅长的就是照明 ，LED 的亮度有多夸张呢？大家可以自己搜索一下，呃，关键词，比如说 LED 手电筒、高亮这些关键词，在 YouTube 和 B 站上都有。大功率的 LED 的手电呢，能把夜晚照得像白天一样，非常非常夸张。照明呢，还包括影视行业。比如说，我此时此刻在拍视频，我就点了几盏爱图仕的摄影灯，那他们里面用的就是 LED 的灯珠，还包括现在很多车上的大灯，对吧？都是 LED。那 Micro LED 其实顾名思义就是超微型的 LED。其实说白了 ，Micro LED 技术的前身就是大家经常能在商场啊、户外看到的那种广告牌。如果说你凑近了看，其实就能看清楚每个像素就是一颗一颗肉眼可见的 LED 灯珠。或者那些什么银行啊、公交站里面看到的那种单色的滚动显示文字的屏幕，其实本质上也是大屏 LED 显示器，啊、呃，都是利用到 LED 灯珠作为子像素实现的显示。那不同的是 ，Micro LED 的每一颗子像素都超级超级超级小。目前行业里面的共识是，如果一颗 LED 的尺寸小于100微米，那么就可以被称为 Micro LED。我手里这个 LED 手电筒里面有一颗。呃，直径大概是五毫米的 LED 灯珠，呃，或者叫 LED 芯片也行啊。总之，这个灯珠芯片缩小一百倍啊、呃，那么就是五十微米，大概也就是一根头发丝的直径。那么五十微米大小的这个 LED 芯片就组成了这台 Micro LED 电视的一个子像素。这台电视呢，因为有着四 K 的分辨率，有将近两千五百万颗 Micro LED 芯片，这每一个超微型的这个 LED 芯片呢。都有着 LED 高亮度的优点，所以整个面板发出来的这个光激发出的最高亮度可以达到两千 nits。为了给大家更深刻的体验到这台电视有多亮啊，我给大家对比看一下这台电视跟 OLED 和激光投影的这个呃亮度对比。然后这些不同的显示器播放同一个 HDR 片源，你可以明显的看出区别。如果你觉得效果也不过如此，其实是为了照顾 OLED 和 LCD。因为 Micro LED 电视其实大部分情况是过曝的状态。如果我看摄影机上的斑马线，把 Micro LED 电视控制在合理的曝光范围，那么 LCD 和 OLED 都已经暗到看不清了。如果我这么说，你还是不觉得震撼，那么我再告诉你啊，不是说这台电视只能到两千 n i t 而是目前的片源和使用场景已经不太适合 Micro LED 技术继续发挥实力了。换句话说呢 ，Micro LED 电视现在播出来的这个 HDR 效果是我见过最好的 HDR 效果的同时，这台电视的技术只发挥了一分的力。什么意思呢？首先，作为一台电视，在正常的环境下看 HDR 视频，很多场景达到高亮度之后，已经让我有不适感了。就比如说，在看《最后的生还者》的第一季第六集这个场景，本来应该是昏暗的台灯这个场景。结果已经把半个房间都照亮了。紧接下来一个纯黑的场景之后呢，瞬间切换到白天，然后电视发出的这个阳光让我不由自主的就喊了一声“卧槽”。所以要不是为了体验最强的 HDR 效果啊，我平时用这台电视看视频和打游戏都不会开启最高亮度的这个动态画面。最高的亮度的应用场景呢，其实应该是在白天，呃，甚至有强光的背景下，才不会让人看起来有炫目感。就比如说，现在我开着两盏这个大功率的摄影灯，在拍这次的视频的时候，其实我旁边的这个激光投影，大家已经看很清楚了，都已经看不清了。然后 OLED 电视会好一些，但是也会变得很暗。但是这丝毫不影响 Micro LED 电视，所以电视这个产品吧，做到两千 nits 其实已经超过需求了。为什么刚才我说 Micro LED 只发挥了一分的力呢？因为同样依靠 Micro LED 这个技术。我国上海一家叫做 JBD 的公司已经实现了 Micro LED 激发出两百万 nits 的亮度，大家没听错，两百万 nits， 并且他们已经有了量产的产品了。大家可以关注一下这家这家公司啊，我很自豪，国内能有这么一家有如此技术储备的公司，而且占据了 Micro LED 这么重要的赛道。我个人的感觉啊，这家公司将来一定会成为一个龙头。所以，我过去一年多的视频其实多次提到了他们，而且今天的视频。等下我也会多次的再次提到他们。那么我们话说回来 ，Micro LED 技术从技术原理上是可以实现远超两千 nits 的亮度。那为什么这台电视只做到两千呢？
还是刚才的逻辑啊，因为作为电视产品，两千已经超纲了，嗯，没必要做的更亮了。而且三星 The Wall 的产产品线，除了针对消费级市场的这台电视产品，同样利用到 MicroLED 技术，呃，比如说他们做的一些户外型的这种显示面板，可以做到轻易做到上万 nits。呃，这里刚好简单科普一下，呃，人眼接受光亮的这个动态范围是很大很大很大的，户外正午的阳光，你对着阳光看。阳光能达到几亿个 nits， 阳光照在花花草草上的反光也能轻易上万。你之所以依然能够看这么亮的东西，是因为视线范围内的东西都很亮，所以你的这个瞳孔就收缩，进光量就减少，就好像相机上的这个光圈收小一样。但是在这种环境下，你看一千 nits 的手机就看不太清了，因为周边的这个景物的亮度都大幅超过手机的亮度。同理，如果你在很暗的环境里，比如说你在看电影和看电视剧的这种场景下，那周围的光照度可能就只有几十几百 n i t 那这个时候人的眼睛的瞳孔就会开大，啊、呃，那么一千、两千的 HDR 这个视频激发出来的这个亮度就会显得很刺眼了。所以电视这个产品，两千 n i t 已经足够夸张了，因为绝大多数情况下还是要在室内去看电视的，那室内不会很亮。所以两千就已经超纲了，就是这个原因。那为什么我刚才提到的 j b d 这家厂商还会做高达上百万 nits 的面板呢？那就是针对户外的应用，比如说利用光波导把影像反射到 AR 眼镜的镜片上，然后光波导的过程中的损耗大的惊人，绝大多数的能量就会被光波导的这个过程中损耗掉。所以就只有能做到百万级 nits 亮度的这个 MicroLED 技术的 AR 眼镜，才能真正做到，哪怕对着阳光你也能。啊，把眼镜上显示的内容看得清清楚楚。那这个就是为什么我一直坚信 MicroLED 显示技术就是唯一能够实现真正的 AR 眼镜产品的技术基石。十几年前我体验 Google Glass 的时候，我就一直有这样深刻的体会，因为当时 Google Glass 用的是 OLED 的面板，它只能达到一百五十内次的亮度，所以在户外根本就没办法用。你必须用手遮住这个显示模组，然后呢形成一个暗的一个空间，然后你这样你才能看清楚。呃，镜片上显示的这个画面，试想一下，能够实现几万 nits 甚至上百万 nits 的这个亮度 ，MicroLED 这个技术的将来的应用该有多可怕？说到现在，我终于把 MicroLED 的第一个技术优点讲清楚了，那就是亮，对吧？呃，接下来我来说第二个优点，那就是超省电。MicroLED 相比 LCD 要想实现同样的亮度等级。呃，大概是只需要十分之一左右的能量，要想实现跟 OLED 一样同等的亮度，只需要一半的能量。当然，这里有个特例啊，那就在于 MicroLED 的单个的这个芯片的尺寸，在一定的范围内效率才是最高的。这里的这个效率呢，也叫做量子效率，呃 ，quantum efficiency， 意思是同等量的电子经过这个芯片激发出的光子的数量。比如说，在一百微米尺寸的这个芯片上。呃，如果说这一百微米的芯片缩小到二十微米，那么可能最高会损失百分之七十的效率。原因在于芯片的尺寸越小呢，这个缺陷的区域就越大，最终就会导致这个量子效率递减。不过大家不用了解的太细啊，因为五十到一百微米尺寸的这个 MicroLED 其实完全满足目前大屏显示的需求了。那甚至四五十微米的这个 MicroLED 这个芯片的尺寸，以其实也是有机会做成手表和手机的显示屏的。那这次要再提一次刚才提到上海的这个 j b d 这家公司啊，因为他们主要研发的，呃和生产的 MicroLED 面板刚好跟三星相反，他们主要做超小型的显示面板，就比如说他们在拇指那么大小的这个晶圆上，他们能做到 4K 乘 5K 的分辨率，而且每一个像素点的芯片尺寸啊，我算了一下，不会超过一微米，而且每个 LED 之间的这个距离也才区区 2.5 微米。呃，并且这块零点六寸的这个显示面板，除了能高达四 K 乘五 K 的分辨率，亮度还能做到一百万纳兹。最关键的是，功耗不会超过两百毫瓦。然后吧，这还是他们两年前的产品。不过值得一提的是，这块面板上只有绿色一个单色的 LED 芯片，不涉及到非常复杂的把其他颜色的这个 MicroLED 芯片巨量转移到这个这块晶圆上的这个技术难度。呃，关于巨量转移的话题，我等下会展开慢慢聊。巨量转移会是一个非常大的一个话题啊。那即便如此，我还是想再强调一遍啊 j b d 这家公司技术储备很强，将来的技这个发展前景一定非常大。那咱们说回省电的这个话题，那这台110寸的电视，整机的典型功耗大概是四五百瓦。
。那同样尺寸的液晶电视，估计至少要一千瓦。呃，如果存在一百寸的液晶电视的话，那这还不算 ，MicroLED 的这个亮度要高过 LCD 很多很多。我来引申一下 MicroLED 的显示面板极其省电的这个特性哈，大家想一想。如果应用在手机、手表、平板电脑、VR、AR 眼镜，还有笔电这些产品上，功耗要比现在主流的 LCD 和 OLED 要小几倍，亮度还高。那以后的移动设备搭载 MicroLED 显示技术，那么续航至少会有成倍的提升吧？尤其是越小尺寸的设备，比如说这种 AR、VR 眼镜，那续航的收益就会越大。说完了省电的优点 ，MicroLED 还有一个终极的优点，那就是有着极长的寿命。呃，刚才说过了 ，OLED 最大的缺点呢，就是有机材料会老化。那 MicroLED 不同 ，MicroLED 使用的是无机材料做激发，所以寿命可以轻轻松松的突破15万小时。那15万小时是什么概念呢？你天天开， 7七2二小时开着这台电视，要17年才能达到这个设计寿命。而且设计寿命到了不代表就坏了，而是可能无法维持最高亮度了。所以这台电视的名字叫做 The Wall， 意思就是说你如果不在意电费的话，可以挂在墙上一直开机，当做什么电子相框啊、画框啊，或者一块信息板，平时可以显示天气情况啊、股票啊，还有家里的智能设备的状态，还可以轮轮播视频这些。其他的优点呢，其实还有不少啊，呃，比如说响应速度，呃，因为每一颗 MicroLED 都是由独立的 IC 来。控制那点亮和明暗的调节，只需要在上下电极层调整电压就可以了，所以可以做到跟 OLED 一样的毫秒级的响应时间，甚至微秒级的控制。那响应速度的提高呢，也可以呃做到超高的刷新率，即使是一毫秒的响应速度，也可以换来一千赫兹的这个刷新率。可视角度也天然的能做到极致，因为 MicroLED 显示面板可以直接坐在最外层。那在 RGB 芯片的这个最外层，只需要有一一层电极层就可以封装保护层了，而且根本就没有偏光片。换句话说，就是 MicroLED 发出来的光线基本不会有光阻和衰减，所以不仅效率奇高，而且因为很靠近外层的关系，可视角度非常大。为了给你们看清啊，我把这台电视拆了给大家看一看。当然啦，作为一台电视，那画面的色彩显示效果也是非常非常重要的。因为没有滤光片和偏光层 ，MicroLED 激发出来的颜色非常非常纯正。再加上 MicroLED 是可以实现每一颗子像素来精确的独立寻址和控制的。那凭借着三星在显示技术作为全球领导者的这种技术储备，那这块电视的面板可以处理并且显示非常夸张的二十比特的色彩。不过很可惜的是，现在地球上应该不存在能喂饱这块。面板的视频吧，所以这一点我就不多说了。那这一点 future proof， 我觉得三星有点做得过头了。关于对比度呢，理论上跟 OLED 是一样，都是无穷大。不过因为最外层呢有一层抗光层，所以在对着强光对着屏幕拍的时候，看起来可能会有些发灰。这也是为什么去年我在这款产品的发布会现场拍摄的这个视频，那有观众发弹幕就说：“哎，屏幕不够黑。”那其实就是因为展会现场的这个环境光太亮导致的。但是如果在正常的室内啊，观影的环境下，基本上是能做到跟 OLED 一样的接近无穷大的这个对比度。我等下拍一个纯黑的显示画面给你们看，你们自己感受。不过如果硬要对比 OLED、MicroLED 超级薄的优点呢，反而会造成呃显示纯黑的时候，理论上理论上是不如 OLED 的这个效果的。原因很简单，因为 OLED 最外层的这个多一层。偏光片相当于就会导致你看不到里面的有机发光的这个芯片了，但是 MicroLED 是可以轻易的看清楚每一颗 MicroLED 芯片的这个颗粒的。不过我提这一点啊，是为了让你更加了解 MicroLED 这个技术特点。实际体验上来说，可以认为无限接近 OLED 面板显示黑色的效果。那再加上 MicroLED 电视在这种大屏设备上，那像素的之间的这个点距相对是比较大的，所以理论上是可以做成透明的，甚至。可以做成柔性屏幕。那说到这儿呢，我能想到的 MicroLED 的技术的各种的优点我都提到了，给大家简单总结一下。MicroLED 呢有着一切前面三代显显示技术的优点，反而没有任何短板。那之前三个世代的显示技术总会有这样那样的先天的先天的一些不足，包括现在主流的 Mini LED 分区背光 LCD 和 OLED 技术，在我看来全部都是过渡。真正的未来就应该是 MicroLED。那这里有朋友可能会不解啊，那这种
，所以这种高精尖的技术的电视卖一百多万，这还不算缺点。我这儿补充说明一下，我说的缺点指的是先天性的技术上的缺点，而且是无解的问题。比如说 OLED 有机材料就一定有寿命问题，呃 ，LCD 面板响应慢，呃，结构复杂导致比较厚，这都是无解的缺点。但是 MicroLED 这个技术呢，没有先天性的不足。目前售价这么昂贵的原因在于量产问题，而量产不是属于先天性的短板，只要找到合适的方式改进方法，是可以大幅的缩减生产成本的。一旦克服量产的问题呢 ，MicroLED 几乎就是终极、最终极的显示方案，而且可以应用在各种场景下，从巨型屏幕到刚才给大家演示过的指甲盖那么大的高精度屏幕，到户外的这种高亮度屏幕，甚至柔性屏。没有任何妥协，所以既然说到这里呢，我接下来给大家讲一讲 MicroLED 是如何被生产出来的，其中量产的困难又在哪儿？了解完了我接下来讲的这些话题，你就明白为什么这台电视这么贵了。那我先说一下，一颗一微米到一百微米的超微型 LED 芯片是怎么做出来的。首先，准备一块蓝宝石晶圆作为衬底，利用气象沉积法或者分子束外延这样的技术，让 LED 晶体。像水晶一样长出来薄薄的一层，那长出来的这部分呢，就叫做外延层。这一层晶体长出来之后，用光刻机，哎，雕刻出这个需要的尺寸。那这个时候，咱们用显微镜、放大镜看，就能看到一颗一颗的一微米到一百微米的 LED 芯片了。那说到这儿呢，就是造成 MicroLED 的成本高的第一个原因，就在于生产 LED 颗粒的这个技术难度。刚才我提到了这个量子效率啊，意思是说越小的 LED 芯片。电子激发出来的光子的效率就越低，也就是说，超小型的 MicroLED 面板可能会失去省电的优势。所以，平衡 LED 芯片的这个尺寸和功耗就是一个难题。那第二个难点呢，就在于光刻机雕刻 LED 晶体的时候，越小的晶体啊，边缘部分越容易被腐蚀，造成坏点和暗点的几率就会越大。那这会在后期把 LED 芯片做在这个最终成品的基板上的时候，会产生不良率。那第三个难点就在于。角鱼效应啊，不同颜色的 LED 芯片呢，在四个角落里，因为材料特性的一些原因，导致这个发光的方向和强度会有不同，那需要进一步的提高工艺才能解决。而且红色和绿色的 LED 芯片要比蓝色的芯片更难做，那涉及到电磁波波长和材料的共同限制，所以仅仅是生长这个 LED 的晶体就已经遇到了材料和工艺的种种种种限制和制约了。那完成了这个 LED 晶体的这个生长呢？那这个时候 LED 的晶体还在晶圆上，对吧？这个时候利用激光把成片成片的 LED 颗粒打下来，那暂时的放在临时基板上，就获得了单一颜色的 LED 颗粒的基板。RGB 三个颜色呢都需要分批的，这样从他们这个蓝宝石晶圆的这个衬底这个衬底上，呃，沉积或者说分子束外延生长出 LED 晶体晶体，然后分批的固定在临时基板上。那这一个步骤。就是传说中的巨量转移，也是 MicroLED 目前量产难度最高的步骤之一。那当数量足够多的这个不同颜色的成批的 RGB 的这个晶体颗粒啊固定在这个临时基板上之后呢，就可以进行第二次巨量转移，就是把临时基板上的不同颜色的这个 LED 颗粒再次用激光以类似的方式打在最终的这个显示面板的基板上。完成了这一步呢，呃，我们就可以在最终的显示面板的基板上。看到两千五百万颗 LED 的颗粒了，那这一步做完了，就相当于完成了第二次巨量转移。你听我这么说，觉得可能挺简单的，但是其中的每一个步骤都涉及到大量的工艺，还有技术瓶颈的限制，而且利用激光实施的第二次巨量转移呢，实际上是一个巨大的技术突破。传统生产 LED 面板的工艺呢，在行业里面叫做 pick and place， 最传统的方案就是一颗一颗一颗的拿起来，再一颗一颗一颗的堆上。那去年我跟大家讲过这个工艺啊。一个 4K 分辨率的显示面板， 2 5 0 0万颗 LED 芯片，如果采用这种方案，那么生产出来一个面板可能就需要上千甚至上万小时的这个时间了，根本就没有办法实现量产。所以要想实现量产呢，就需要巨量转移技术了。那即使一次性转移1万颗 LED 芯片，也需要转移 2,500 次。所以很多机构和厂商呢都在研究可行的、靠谱的、高效的巨量转移的方法。其中一个比较可行的思路呢是批量拾取和批量释放法。呃，这个方法其实有多个方案可以实现啊。比如说，你可以利用到静电力，你可以用磁吸力，呃，或者利用分子间的作用力，也就是范德华力。
。那这些方法的原理其实都是通过各种方法产生拾取力，然后一批一批的拾取这个 LED 颗粒，那再释放到对应的基板的位置上。呃，但是这些方案要么良率低，要么成本高，要么吃工艺，总之各有各的问题吧。现在各家呢都在研发不同的方案。有一点特别值得说一下，就是。静电力法的这个主要推手是一家叫做 Luxville 的 MicroLED 这个研发公司，那在2014年被苹果收购了。那所以在过去的九年中，业内不断的有人推测，苹果自研的 MicroLED 技术很快就要应用在消费级的产品上了，而且大概率是应用在呃苹果一贯用来做尖端技术试验田的 Apple Watch 这款产品上。那一这业内叫的最凶的就是一家叫做电文科技的媒体，多次在过往的视频节目和直播中，呃，误导观众，然后盲目的抬高消费者的预期。但是呢，在过往几年中，不断的被苹果打脸，因为明显苹果借助这次收购完成之后，并没有很顺利的完成他们巨量转移技术的研发。那说到这里呢，其实大家应该已经知道了啊，去年三星就完成了激光巨量转移技术的突破。把生产大屏 MicroLED 电视的成本狂降了百分之五十，这才有了 The w o r l d 第三代 To C 市场的电视这款产品的问世。当然，激光巨量转移技术明显还没有做到极致啊。其中最大的问题就在于，用于生长 LED 颗粒的晶圆到现在也就是几英寸大，也就导致每次用激光转移这个 LED 颗粒就受限于这几英寸大的面积。那你要完成一块这个 4K 面板，两千五百万颗 LED 灯珠，我个人估计，保守推测啊，也需要接近一千小时的时间吧。也就是说，单纯生产出这么一块显示面板，就要连续一个多月的连续的生产。那这就是为什么你现在即使有一百多万要买这台电视，从你下定金到电视运到你家，要接近三个月的时间。除了激光巨量转移呢？其实各家都有各家自己独特的工艺和方案，就比如说我刚才没有提到的啊，在基板上提前开好这种 LED 晶体大小的这种槽，然后呢用液体冲刷批量的 LED 晶体，让它们自己落到基板对应的这个开槽里面的这种方法，还有什么滚动印刷方案，总之各种各样的方案都是为了解决同同样的一个问题，那就是巨量转移。什么时候能够在一小时的时间完成两千五百万颗？这个 MicroLED 芯片的巨量转移到基板上，啊，什么时候生产成本就可以暴降 99% 哎，大家就可以以千元或者万元级价格买到这款 MicroLED 电视了。甚至，巨量转移一旦有了可靠的方案，生产手机 MicroLED 面板、手表 MicroLED 面板等等等等这些产品都有了用上 MicroLED 技术的可能。如果没有巨量转移技术啊，生产一块两 K 分辨率的手机屏幕可能都要几百上千小时的时间。那么大家就永远不可能用到搭载 MicroLED 技术的手机和电脑，还有手表。那我在这里透露一下我个人的预期啊，我觉得按照我的经验判断，三到五年的时间 ，MicroLED 技术应该会开始批量的应用在消费级市场了。就好像 OLED 技术刚刚普及的时候，很早之前 ，OLED 屏幕也是天价嘛。但是随着量产技术和这个工艺的提升，呃，在二零二三年，也就是今年。就能够以几千元的价格买到还不错品质的 OLED 电视了。那这个是十年前我们都无法想象的。MicroLED 必然也是同理啊，大家要有信心，所有的科技都要经历这个过程。我们把话说回来，除了现在没有特别行之有效的高效的巨量转移的技术，所以导致现在的成本比较高，还有另一个原因也会导致 MicroLED 这个产品现在成本居高不下，那就是不良率。即使做到百分之九十九点九九九的良率，在一块四 K 分辨率的面板上，两千五百万颗灯珠也会产生两百五十颗坏点。那要做到完美屏，需要百分之九十九点九九九九九九的良率才可以。那这就要求在巨量转移和精度的工艺上要达到一个非常夸张的程度。所以说，三星的方案是把屏幕做成模块化。每一小块屏幕的良率呢，就可以提升几个数量级，那再把很多小屏幕拼成一个大屏幕，这样做就可以把整机的不良率做到最低。是的，你没听错，其实这台电视，呃，是拼出来的，一共有一百九十二块这么大小的模组，拼出了这台一百一十寸、一百一十万的电视。结合刚才我提到的 LED 芯片生长和光刻机雕刻技术，再加上这种为了提高良率模块化的方法。你听起来是不是有点耳熟？大家想一想
？没错，就是生产计算机 CPU 芯片，同样的技术，芯片上的这个晶体管是光刻机挑雕刻出来的，而且大芯片因为有不良率的问题，最近几年不管是 AMD 还是 Intel 都在发力做这种小芯片 chiplet， 然后拼成大芯片的这个方案。跟生产 micro LED 有着非常类似的解决思路。高精尖科技其实很多思路都是互通的，真的是特别有意思。那咱们说回拼接屏这个话题啊，可能很多人会觉得，哎，这么高端的电视，你是拼出来的，显得不够高端。其实吧，这个拼接屏虽然说有接缝，确实有接缝这个缺点，但实际上你人离开只要半米之外，你尤其是点亮屏幕之后，你根本就看不到。但是拼接屏带来的好处就巨他妈多了。呃，提高良率刚才提了是一点，另外一点你绝对想不到，那就是不怕破坏。这么贵的电视，想一想，万一要是磕了碰了碎了，也不用担心，因为即使是真的碎屏了，也只是192块里面的一块，呃，不不像 LCD 和 OLED， 你这个内屏碎了，整个这个总成就报废了。MicroLED 的维修非常简单，那就是哪块坏了拿下来，把一个新的贴上去就好了，就像拼乐高一样。关于技术的部分呢，我就聊的差不多了吧。感谢大家听到这儿啊，我已经尽我全部的功力，把很多复杂的技术，我觉得已经讲的算够透彻的了吧。那为了做这期视频给大家看，我是不得不逼迫自己连着几天，基本没怎么睡觉，然后就用这台全球最贵最顶尖的电视看 H 站电影，然后看电视剧，然后打游戏。说句实在话，我觉得我非常幸运能够。呃，深度的体验这台代表着未来的高端电视，全世界的范围来看，除了我以外，应该都是只有那些身价过亿的大老板，可能才买买了这这这种级别的电视。那我是有幸感受未来科技的少数的几十个人吧。那同时，我们频道的各位观众也是幸运的，因为我可以通过实际的方式给大家分享全球最顶尖的技术。不过很可惜的是，即使是用电影机拍摄 HDR， 也无法记录。现场面对这台电视的这种震撼感，所以说将来如果有机会，大家请一定要亲自去线下体验一下 MicroLED 这个显示技术。那在深圳的各位朋友，你们有福了，这个月的二十四号，也就是明天还是后天啊？看我这个片子什么时候发吧。你可以来罗湖富苑皇冠假日酒店来参与三星跟我一起举办的一场产品品鉴会。那二十四号的当天，我会在现场跟大家讲解 MicroLED 电视的方方面面。那欢迎来到现场，亲自感受来自 The World 的震撼啊！那针对外地的朋友呢，我简单分享一下使用这台电视的体验吧。也许你能够感受到一些电视的一些细节吧。这几天我看了不少好莱坞一线电影，什么《复联》啊，还有这个呃漫威的这套这些电影，我基本都看了一遍。然后呢，因为超高的细节表现和超高的画质，我竟然看出来很多次。好莱坞级别的电影机拍摄出来的轻微的虚焦，在任何其他屏幕上都不会看得出来，因为这台电视画面太清晰，色彩太鲜艳了。有些场景吧，比如说两个人在对话，大概处于一个焦平面，只有可能一点点的这个距离镜头的这种，呃，距离的差别。但是在这台电视上，就是能够看清楚一个人的脸是对焦的，另一个人是有一点虚焦的。另外，我再分享一个细节啊，就是我用这台电视看出了拍摄电视剧的这个电影机 CMOS 死点的问题。大家可以去看一看《最后的生还者》第一季第六集，四十一分五十一秒开始，左边左下角这个位置有一颗摄影机的死点，说明当时拍摄这个电视剧的这个摄影机 CMOS 上有一颗像素芯片是坏掉了。传统电视是很难很难很难看出来的。并且说明剧组没啥钱哈、啊，一直用一台机器拍电视剧，嗯、呃，还他妈是有问题的机器，因为他们可能就因为他们没有 micro LED 这种级别的监视器吧，呃，确实是很难看出来那么一颗坏的这个像素点的。那么接下来我来简短的聊一聊 micro LED 这个技术的行业现状吧。那刚才我已经提到了，苹果早在2014年就收购了 Luxview 这家公司。那这件事儿给我一个非常强烈的一个既视感。十年前，苹果也是依靠收购相关的产业和团队啊，然后历经了十年，研发了自家的 ARM 架构的芯片。结果呢，很明显，对吧？苹果摆脱了 Intel 芯片的制约和限制。那凭借着优秀的能耗比，现在呢，在消费级电子市场上独霸一方。那收购 Luxview 的意图也是非常非常明显啊，那就是想要摆脱，哎，三星供应苹果屏幕的这种现状。
呃，以第二代和第三代显示技术为代表的 LCD 和 OLED 面板，三星呢都是苹果最大的显示面板的供应商，大到高端的笔记本电脑的屏幕，小到 Apple Watch 的这个屏幕都有三星的影子。所以呢，苹果就很明显想要在这第四个显示技术来临之前抢占先机，把自己的产品打造的这个闭环打造的更牢固，然后进一步的控制成本来获取最大的利润。三星当然没闲着啊，作为这个星球上掌握着最尖端显示技术的公司之一啊，在 MicroLED 这个技术领域一直在领跑的。那除了苹果、三星、Meta 这家公司，也早在2016年就收购了 i n f i n i t e l e d 这家啊 MicroLED 的这个研发公司。亚马逊啦、Google、微软，甚至包括国内有很多厂商，也在积极的备战这场未来即将到来的市场争夺战。他们也在提前布局。国内，比如说有华星光电、利亚德、JBD、京东方、海信、康佳，他们都有 MicroLED 技术的相关的一些公关或者一些储备。因为我身处科技行业的原因吧，那这一点我看的就再清楚不过了。MicroLED 技术就是未来，呃，这一点几乎就是无可辩驳吧。不过，在接下来的十年内，并不会出现某个技术一家独大的这种情况，更有可能出现的情况是第二代技术，也就是 LCD。依然依靠着各种修修补补的技术来试图保住他们的下沉市场。第三代技术 OLED 也会进一步降低成本，同时呢也会演化出像是最近这几年很火的硅基 Micro OLED 技术，来进一步普及这个大众消费市场。那第四代技术包括激光显示和 Micro LED 这两个技术呢，都会在逐渐打开高端市场之后，进一步的缩减成本，然后向下渗透。也就是说，三个世代的技术。会在接下来的十年百花齐放，他们都会各自占据各自的目标市场。那有一点可以肯定的是 ，MicroLED 的技术会逐步的解决目前所有的技术瓶颈、生产瓶颈。那同时也会衍生出针对各种细分领域的独特应用，并且现在已经看到趋势了。比如刚才提到的 JBD 他们的半英寸，然后能够实现高达几百万内磁级别的这个单色显示的模组。根本就不涉及到巨量转移的这个技术难度，直接利用在晶圆上生长的这个 LED 晶体完成刻蚀之后呢，就利用三组不同颜色的模组，然后配合棱镜，其实就可以很完美的做出一个 AR 显示的方案。那兼顾了小型化、高能耗比，然后高亮度，同时呢，因为不涉及到巨量巨量转移技术，也能做到很低的成本。进入第四个显示技术时代呢，我们的科技行业会即将迎来一次洗牌啊，有技术实力的小厂吧。也会有机会实现弯道超车，然后做成下一个龙头。我跟大家聊这些，其实才是我内我做内容最大的差异性吧。我会跟大家讲解技术的同时呢，会带大家感受这种尖端科技的魅力，也会跟大家深入的剖析科技行业的现状和前景。呃，那这些内容就是我理解到的硬核嘛。不过很可惜的是啊，这些我个人认为极具价值的这个视角分析和见解。跟现在的短视频化还有信息进一步的碎片化的现状是背道而驰的，那越来越少的观众是有耐心看完这么长的视频。不过我的脾气呢，大家都知道的，从来都不是这个从大六，我做我喜欢风格的这种内容，然后吸引喜欢我的风格的视频的观众，啊，我觉得这样也挺好的。那我觉得这次的视频太深太干也太长，不搞点噱头确实无法骗到观众。所以说感谢你看到这里吧。如果说你觉得视频对你有价值，最好的方式呢，就是看完整个视频，帮我拉高这个视频的完播率，然后呢，转发给你的朋友看。当然，我现在提到转发了，我就要开始聊聊买电视送特斯拉的这个活动了。因为呢，我现在是三星的 MicroLED 产品线的新媒体行业的行业代理，那么在视频平台，也就是新媒体平台嘛，帮忙做一下 MicroLED 的技术的宣这个和产品的宣发，那自然是我工作的一部分了。那像我这种平时不怎么接广告的这种视频创作者，那也不依靠装疯卖傻，到处骗流量。呃，虽然说通过认认真真的做内容生存是没问题，但是要想得到进一步的发展，其实还是有点难的。凭借过往的经验看吧，偶尔接一些优质产品的广告，再加上我们自己做了电商，但是这么做貌似也跟其他人做科技媒体的好像也没有太大的差异化。所以我就跟我的搭搭档老朱吧，我们也一直在探讨适合我们发展的道路。我们俩就一致一致决定认真做内容，然后不掐烂饭的同时，发展人脉和资源，做长期的准备。那时机到了，我觉得自然会有很好的发展出现。呃，这也其实才是适合我们公司的方式。而且我们观众的
，我们频道的观众真的特别独特，很多行业大佬和很多公司的老总都是我们的观众，这一点说实话我特别自豪。那我相信凭借积累下来的资源，慢慢会让我们做大做稳。那事实上也证明这一点了啊！那这次做成三星的这个代理，就是一个很好的一个发展方向。所以，哎，为了把握住这次机会，我说买电视送车的这个事儿，我是认真的。不过，这种高成本的这种方式，其实是是有挺高的一个风险的。所以说，送车的活动呢，我们只针对第一台电视的这个销售，而且我们只会核实最终电视买家认定的介绍人。也就是说，如果 A 和 B 都转发给了 C 看。呃，或者有先后，或者是上下层关系，只要 C 买了这台电视，我们只认定 C 指定的一个介绍人。啊，对了，如果说你自己买没有介绍人，送车的这个机制依然是生效，那就是送你本人嘛。那制定这次活动的本意呢，是希望让视频得到扩散，所以一切那些打算利用活动机制或者说钻漏洞的这些行为，我是一定是坚决处理的。毕竟这次的活动这个解释权还是在我手里。呃，送特斯拉 Model 3的活动呢，呃，这个活动结束以后，呃，还会有其他的赠品，比如说第二台如果产生了这个第二台电视的销售，可能我打算送苹果的笔电啊、呃，第三台比如说送送手机之类的，规则都是一样的。最后呢，我还是要多啰嗦几句啊，呃，因为 The w a l l 产品线其实挺复杂的，请耐心听我说完啊。我身后的这台电视呢是 The w a l l 的第三代，三星它做成了消费级的产品，也就是电视。但是这台电视不仅仅是当做电视的，很多 to B 的场景也是可以用到的，比如说会议大屏，然后博物馆的展示屏，然后中控室的大屏，甚至比如说奢侈品店的这个展示屏，还有大型活动的这种现场展示屏，还有大堂啊、礼堂的这种显示屏。如果说你预算充足呢，而且是可以拼接的，甚至可以拼成商场那种从上到下像是瀑布一样的那种特效屏幕。那或者是在艺术馆里面把整面墙都铺满，对吧？来显示，来显示你的视觉艺术。说到底呢，德沃在第二代的时候就是针对这些场景的 to B 产品。就比如说，在我们公司，哎，我给大家看一下，在我们公司放了大半年的这个德沃的第二代，就一直被我当做我们拍视频的这个背景板。甚至呢，在影视行业还有一种用法，叫做。呃，后期特效前置，就比如说在影棚拍电影的时候，那相比使用绿幕，对吧？做抠像，然后后期做特效，那其实可以直接用德沃拼出来的这个虚拟实景直接拍摄的。呃，因为 MicroLED 显示技术呢，它的无论是色彩、亮度，还有各种画面的指标，已经非常接近实景了。所以后期特效前置这个概念呢，已经慢慢在好莱坞形成了一个趋势了。与其对吧，后期花重金做特效，不如直接采购很多 MicroLED 屏幕，在你的影影棚拼好，然后这一次性的这种投入呢，可以一直使用。那其实算起来这样更划算，而且效率也更高。那正好呢，我趁着这次的视频，跟你们演示一下什么是后期特效前置。调查组的人来了那么介绍完这些 to B 的应用呢，我还要补充的是，因为我是整个 MicroLED 产品线的这个代理，所以不管是 to B 还是 to C 的产品，不管是二代还是三代屏，不管是这个拼接还是要你组成各种异形屏，哪怕是做一个独特的方案出来，呃，如果你有需求，都可以直接联系我们。对了啊，呃，补充一句，二代的 to B 的方案，我们是按平米、按面积报价的。反正如果说你有需求，直接发邮件联系我们就好了。那邮件地址在这里。呃，不过很遗憾的是
呃，送特斯拉的活动呢，就只能通过购买一百一十寸的第三代的 Word Two C 的产品，就是这台电视来参与。呃，不过除了这台电视呢，呃，其他的 Micro LED 产品线的价格我们都是有优惠的。如果说你的公司有采购或者是有定制方案的需求呢，欢迎垂询。那好吧，最后我再介绍一下，别忘了我们二十四号，也就是后天，后天。我们在罗湖的那个展会，如果大家在深圳的话，想过来凑个热闹，欢迎，好吧，我们今天就说到这儿，咱们下期视频再见，拜拜。